മക്കളെ ഇന്ന് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കുറച്ച് ആൻസർ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻസേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും മിസ് തേർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അതിനനുസരിച്ച് മിസ് ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ മിസ് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ആ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു യു സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ലേണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റീഡിംഗ് പ്ലസ് ലേണിംഗ് പ്ലസ് റൈറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആലോചിച്ചോ സെലക്ട് ചെയ്തില്ലേ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ആൻസർ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു യു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് തിങ്ക് ഡീപ്ലി അതായത് നല്ലോണം ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ടേക്ക് സഡൻ ഡിസിഷൻ വാട്ട് യു ഫീൽ റൈറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ദെൻ ആസ്ക് അതേഴ്സ് ഫോർ സജഷൻ അല്ലേ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മളെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ മിസ് ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സെക്കൻഡ്സ് സമയം തരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ തീരുമാനിച്ചല്ലോ റെഡി അപ്പൊ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ എന്നുള്ളത് മൈൻഡിൽ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഈസ് യുവർ ഡെയിലി സ്റ്റഡി റൂട്ടീൻ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി സ്റ്റഡി റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പഠന രീതികളൊക്കെ ഓരോ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എനർജി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ഓക്കെ ആ ഫുൾ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഹൈ ലാസ്റ്റ് ലോ അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കരമായിരിക്കും അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് കുറഞ്ഞ് 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 വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഹൈ ബട്ട് ഡസ് ഇൻ ഫോളോ അപ്പ് അല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ആ ഭയങ്കര എനർജിയിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ജനുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക അല്ലേ ഇതിൽ മിസ്സിന് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് തരാനോ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് തരാനോ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ റെഡി സെറ്റാണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് യു ഹാവ് സെറ്റ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവണം അല്ലെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ എവിടേക്കാണ് എവിടെയാണ് ഞാൻ എത്തേണ്ടത് ഞാൻ ആരായിട്ടാണ് മാറേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് യു വെൻ ഇറ്റ് കംസ് അല്ലേ വരുമ്പോൾ നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള രീതിക്കാണോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡൗട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഡൗട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വിചാരിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാവണം എന്നൊക്കെ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും മറുപടി പറയാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാം ആലോചിച്ചല്ലോ സെറ്റല്ലേ ഇനി ഇമാജിൻ ഗെറ്റിംഗ് ലോ മാർക്സ് ഇൻ യുവർ എക്സാം ഹൗ വുഡ് യു ഫീൽ അല്ലെ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ നല്ല മാർക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ ഇറിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ അല്ലെ നമുക്ക് നല്ല ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വറി അല്ലെ ഭയങ്കര ടെൻ
ഓക്കെ പക്ഷെ സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചിലപ്പോൾ മാർക്കൊക്കെ കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താതെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ മെജോറിറ്റി എ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാർക്കൊക്കെ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇറിറ്റേഷനോ അതായത് മെജോറിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് മിസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെജോറിറ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പലതരത്തിൽ ഇറിറ്റേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കറോ ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു നമുക്ക് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒക്കെ വരും അല്ലെ സ്വാഭാവികമാണ് അതൊക്കെ നോർമലി വരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നിങ്ങൾ റെഡി ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് അതൊക്കെ മറികടന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരു അല്ലെ ഒരു സോഷ്യൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലെ ഫുൾ എന്ന് പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളൊരു പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യ ലെവൽ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു സോഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജും അതേപോലെ ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള രീതിക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആവറേജ് ഇന്റലിജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനേക്കാളും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യത്തിലേക്കായാലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു പൊടിക്കും കൂടെ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനായാലും എല്ലാത്തിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ റിവിഷനൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റിവൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനും ഒക്കെ ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മെജോറിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ ആവറേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ബിലോ ആവറേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയുക ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഹാബിറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി റൂട്ടീനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരിക ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ പഠിക്കുന്നതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി പഠിക്കുന്നതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഇടയിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തും കൂടെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നേരം അതായത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് എത്ര നേരം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈമർ വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ
ആവറേജ് ഇന്റലിജൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും റെഡി ആക്കൂലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ അല്ലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു മിസ് മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ആ മറവൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണ്ടേ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അടിപൊളിയായിരിക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നീട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മൊത്തം നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാനും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക പിന്നെ രാത്രി ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഉറക്കമില്ലാതെ തീരിരിക്കുക നമ്മുടെ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്തായാലും ഉറക്കം കിട്ടിയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നല്ല ഉറക്കം എല്ലാവർക്കും വേണം ഉറങ്ങാതിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും നല്ലവണ്ണം ഉറക്കാം അപ്പം സ്ലീ ഉറങ്ങാം അപ്പം സ്ലീപ്പ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിനും അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിനും ഒക്കെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനും സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം നമ്മുടെ കമൻറ്റ്